আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই এই মুহূর্তে যারা এই ক্লাসটি দেখবে তাদের জন্য বলবো যে উচ্চতর গণিতের জ্যামিতির যে এমসিকিউ আছে এই এমসিকিউ এর উপর আমি ছোট্ট একটি সলভ দেওয়ার জন্য তোমাদের সামনে আজকে আমি হাজির হইছি তোমরা একটু দেখো যে এবিসি একটি ত্রিভুজ আমি চিত্র অঙ্কন করেছি যেখানে এবি এবং এসি দুইটি দাগ দার অর্থ হচ্ছে এই ত্রিভুজটি এবি এবং এসি বাহু দৈর্ঘ্য সমান যেটি আমি কিন্তু চিত্র বলেছি যে এবিসি ত্রিভুজের এবি সমান এসি সমান 6 সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমরা এবিসি যে একটি ত্রিভুজ এটি মূলত একটি সমদ্বি বাহু ত্রিভুজ কারণ এখানে হাইলাইটস করা আছে এবং এখানে উল্লেখ করেছি এরপর লক্ষ্য করো যে বিসি যদি আমরা এই ত্রিভুজটিকে যেভাবে আছে এভাবেই যদি চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে বিসি কিন্তু এখানে অটোমেটিকলি ভূমি হয়ে যাচ্ছে যা এখন এখানে বিসি দেখো ভূমি 4 সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো যে এক নম্বর প্রশ্ন আমি বলেছি যে এডি এর মান কত সেই ক্ষেত্রে আমরা এবিসি ত্রিভুজে এই এডি কে আমরা এই ত্রিভুজের উচ্চতা বলতে পারি কারণ এখানে এডি দেখো পারপেন্ডিকুলার বা লম্ব চিহ্ন দেওয়া আছে আবার আমরা এবিসি ত্রিভুজে এডি কে কিন্তু মধ্যমা বলতে পারবো কারণ তোমাদের সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর ধারণা থেকেও কিন্তু এটি জানতে পারবে বা জেনারেল ম্যাথে তোমরা যদি পরিমিতির ম্যাথগুলো করো সেই ক্ষেত্রেও দেখবে যে সমদিবাহ ত্রিভুজে যে কোনো শীর্ষ থেকে আমরা ভূমির উপর যখনই লম্ব আঁকবো সেটি ভূমিকে কিন্তু সমদ্বি খণ্ডিত করবে অর্থাৎ বিডি সমান সিটি হয়ে যাবে এবং ত্রিভুজের যে কোনো শীর্ষ থেকে তার বিপরীত বাহুরূপ মধ্যবিন্দু সংযোজক সর লেখাটা কিন্তু ওই ত্রিভুজের মধ্যমা হবে যার কারণে একটি চিত্র দেখে কিন্তু অটোমেটিকলি আমাদের কিছু ধারণা বা প্রশ্ন দেখেই কিন্তু আমরা আনসার করতে পারবো যে এই ত্রিভুজের বাহু বেদে বা কোন বেদে বা বাহু বা কোন যে মান দেয়া আছে এটি দিয়ে কিন্তু খুব সহজে আমরা বলতে পারবো ত্রিভুজটি কি ধরনের ত্রিভুজ এবং লক্ষ্য করো আমি বলেছি এডি এর মান কত সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নটা এমনও হতে পারতো যে এডি এর মধ্যমার দৈর্ঘ্য কত বা এডি এর বা উচ্চতার মান কত আবার আমি বলেছি এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত অর্থাৎ ত্রিভুজ ক্ষেত্র এবিসি সমান কত অর্থাৎ এই এবিসি ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কিভাবে পাবো এটি আমরা বের করতে পারবো এবং লক্ষ্য করো অ্যাট ফার্স্টে যেটি আমি আলোচনা করেছি যে বিডি অথবা সিডি এর মান কত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের বলবো যে জ্যামিতির যে কোনো এমসি কি বলো না কেন যে কোনো প্রমাণ করতে যদি তোমরা চাও বা প্রমাণে যদি যেতে চাও তোমাদের বেসিক কিছু বিষয় অবশ্যই জানা প্রয়োজন হবে তাহলে আমি প্রথমে যদি তিন নম্বর প্রশ্নের আনসারটি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি উল্টাভাবে যদি বলি তিন নম্বর প্রশ্নের আনসার দেখো বলা হয়েছে বিডি অথবা সিডি এর দৈর্ঘ্য কত সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটি জানতে হবে যে সমদিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুটি যে শীর্ষ বিন্দুত মিলিত হবে ওই শীর্ষ থেকে যদি ভূমি বিপরীতের উপর যদি আমরা লম্ব আঁকি ওই ভূমিকে কিন্তু সমদ্বি খণ্ডিত করবে তাহলে আমরা এটি লিখতে পারবো যে এবিসি সম দি বাহু ত্রিভুজ এবং এডি লম্ব বিসি হওয়ায় আমরা বলতে পারবো যে বিডি সমান সিডি সমান হাফ অফ বিসি এবং উদ্দীপকের নিচে কিন্তু দেওয়া আছে বিসি সমান ফোর সেন্টিমিটার সুতরাং আমরা এবার লিখতে পারবো যে বিডি এর মান বা সিডি এর মান কিন্তু হবে হাফ ইন্টু বিসি এর মান কিন্তু এখানে ফোর সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমরা টু সেন্টিমিটার পেয়ে যাচ্ছি সুতরাং এই চিত্র অনুসারে আমরা বিডি এর মান বা সিডি এর মান কিন্তু আমরা টু সেন্টিমিটার পেয়ে যাব যদি বা এমন যদি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন থাকে যে একটি চিত্র দিয়ে বা একটি ছোট্ট উদ্দীপক দিয়ে তোমাকে দুইটি বা তিনটি বা মিনিমাম দুইটি প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের উত্তর করতে দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম চিত্র থেকে আমাদের জানতে হবে আমি কিন্তু দেখো এখানে তিন নম্বর একটি প্রশ্ন আমি চিত্রের মাধ্যমে প্রশ্ন তৈরি করেছি যে বিডি অথবা সিডি এর মান কত আমরা কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম বিডি অথবা সিডি এর মান কিন্তু টু সেন্টিমিটার সেই ক্ষেত্রে আমরা অতি সহজে বিডি এর মান টু সেন্টিমিটার লিখতে পারবো অথবা সিডি এর মান টু সেন্টিমিটার লিখতে পারবো এটি কিন্তু ছয় সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটি কিন্তু ছয় সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি যদি এই প্রশ্নটি না লিখি শুধুমাত্র যদি বলতাম যে এডি এর মান কত অর্থাৎ এমসিকিউ এর জন্য 
কিন্তু এই 3 নম্বর প্রশ্নটা দিয়ে কিন্তু ইজি হয়ে গেছে এবং 3 নম্বর প্রশ্নের সাপেক্ষে দেখো বি ডি এবং সি ডি এর মান পেয়ে গেছে কিন্তু তোমরা যদি 1 নম্বর প্রশ্নের आंसर পেতে চাও যে এ ডি এর দৈর্ঘ্য কত সে ক্ষেত্রে এ ডি কিন্তু এখানে উচ্চতা তাহলে আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে এ বি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং শুধুমাত্র যদি 1 নং প্রশ্নের आंसर এ ডি এর মান চায় তাহলে আমাদের অবশ্যই এ অংশটি করে নিতে হবে যে এ বি সি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং লম্ব একেছি লম্ব আকার কারণে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের যে সমান সমান বাহু সংলগ্ন যে শীর্ষবিন্দু থাকবে এই শীর্ষবিন্দু থেকে যদি ভূমির উপর লম্ব আকার যায় সেই ক্ষেত্রে ভূমি কিন্তু সমদ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে সুতরাং আমরা বি ডি সমান সি ডি পাবো যে যে দৈর্ঘ্যটি থাকবে তার অর্ধেক এখন আসো এ ডি এর মান যদি পেতে চাই তাহলে আমরা এক নং প্রশ্নের आंसर যদি এভাবে চিন্তা করি যে এ दरकार लिखते लम्ब स्कोर अर्थात ए डी स्कोर प्लस मानिमिटार उल्लेख कर दी छत्तीस माइनस चार देखो पे जा थार्टी टू थार्टी टू एर बर्गम जो कर चार चार षोलो षोलो दुगुण बत्रीस लिखते अर्थात षोलो इंटू टू षोल बर्गम टू हो ग लिखते पर देखो ए डि एर दर्घ्य अर्थात आप डि एर मान पे जा फोर रुट ओवर टू सेंटीमिटार क्षेत्रफल निर्णय सूत्र इंटू रुट ओवर फोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर जेखने बी बाहूटा भूमि अर्थात समान समान बाहूने क्षेत्रफल कत ओके अर्थात सरसि सूत्र करी प्रश्न आंसर निर्णय करते खुब सहजे प्रश्न उत्तर दी त्रिभुज क्षेत्र उच्चतापू क्षेत्रफल क्षेत्रफल निर्णय करते 
चाहे जे त्रिभुज क्षेत्र ए बी सी समान बी बोर होल रोड ओवर फोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर वर्ग सेंटीमिटार ओके कैलकुलेशन करते चाहो बी बोलते भूमि भूमि पाँची देखो फोर बोर एखे देखो फोर इंटू एर मान क्योंकि अलरेडी सिक्स दे सूतरा सिक्स स्कोर और बी बोलते फोर स्कोर ओके एखे वन हो जा क्योंकुलेशन कर चौष्टी गुण देखो एक चौष्टि गुण दुई ओके एखे देखो पे जाट रुट ओवर टू बर्ग एक पे जा प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा तो बोलते पर सर ये प्रश्नगुल आंसार तो खूब सहजे पर बोलो जो हमें चेष्टा करी जेको एक टपिक्स नहीं जैमितर जो मैथ जैमितर जो प्रब्लेमगुलो थे प्रब्लेमगुलो तुम्हारे पढ़ते हम जानते हम क्योंकि प्रचुर परमाण जैमितर धारणा थकते हैं और परीक्षार हम हायर मैथे जो एम सी किू थे से जेनारे मैथरों जैमिति देखे तुम्हारा अनेक समय भय पाओ जैमितर आंसार करते तुम्हारा एक द्विधा दंदे थको हमें चेषा करब परवर्ती तुम्हारे जैमितर यह किस प्रश्न नहीं तुम्हारे सामने थार और तुम्हारा भलो परीक्षा दो भलो प्रिपारेशने नहीं सुस्थ य शुभकामन क्लस रीति टालम आल्ला हाफिज़